estruturas faraônicas no meio da Amazônia. São as hidrelétricas de Tucuruí e Belo Monte. As duas ficam no Pará e fazem do Estado um dos maiores produtores de energia elétrica do país. Se você olhar os números de geração do ano passado, de 2020, São Paulo e Paraná foram os que mais geraram, com 11% cada um, seguido de perto pelo Pará, com 10%. Mesmo assim, 410 mil pessoas que vivem aqui não têm acesso à rede de luz. É quase a metade de toda a população brasileira que vive no escuro. De fato, uma contradição que acontece no Brasil, nós temos aí algumas áreas de grandes usinas, onde você tem populações ribeirinhas e populações próximas à beira dessas usinas que não estão em centros urbanos e não vão receber o acesso à energia elétrica porque com o argumento de que não valeria a pena, né, de fato, você estender a rede de distribuição para poucas famílias. Mas, nesta comunidade, os moradores decidiram não esperar. A gente cansou de sofrer no escuro. E aí? E a gente, nós mesmo, tomamos a iniciativa de colocar energia para a gente. Estamos às margens do rio Anapu. Moradores se juntaram para trazer os cabos de energia para cá. Paguei 950 reais. Eu paguei, tudo pagou. A luz elétrica chegou há duas semanas. E melhorou? Com certeza. Como é que é hoje? Tudo de bom. Ninguém recebeu salário, ninguém recebeu nada, só os gastos que fizeram mesmo. Mas esse é o interesse já da comunidade querer... É conseguir essa energia. Eles precisaram abrir caminho do linhão da rede de energia até a comunidade de pescadores. Foram 25 quilômetros pela mata fechada. Aí quem tinha motosserra, levava sua motosserra. Quem tinha sua foice, levava sua foice, seu facão. O trabalho durou um ano e meio. Demorei, mas... Vai aí, mano, onde eu queria. E trabalhava de que horas a que horas, mais ou menos? Nós trabalhávamos aqui, era... praticamente nós trabalhávamos aqui há 12 horas direto aqui. O caminho era cheio de obstáculos, na floresta e fora. Tem um senhor aqui próximo ao meu caso, que ele cobrou 10 mil para passar no terreno dele. Aí como a família não tinha condição de ajudar, de pagar esse valor, o prefeito ajudou nessa parte. Ele pagou os 10 mil. Ele pagou 10 mil para o senhor ah, deixar de passar a cabertura lá do, do onde iria passar a fiação, entendeu? Isso a gente sabe que não é o certo, mas tem algumas comunidades que não estão aguentando mais esperar. A ligação feita pelos moradores é clandestina. O fato é que a energia chegou e mudou as coisas por aqui. No dia que chegou essa energia, que o pessoal ligaram, eu chorei muito. Porque de ver um bocado da minha família, né? ter conseguido ver uma, uma, uma energia dessa que nós temos hoje. Dona Ana acompanhou o esforço do marido para abrir o caminho da energia, mas teme que o sonho chegue ao fim. Isso daí é um gato, né? Eu acho que nós temos, né? Não é legalizado. É, aí é o meu medo de virem, né? Assim, cortarem nossa energia para sempre. Esse é um receio de toda a comunidade. Acho que é uma coisa legal. A gente quer pagar o nosso direito, entendeu? Porque nós já pagamos para fazer serviço. Pagamos quase, tá, em torno de 70, 80 mil. Procuramos a Equatorial, responsável pela distribuição de energia no Pará. Por meio de nota, a empresa divulgou números de novas instalações elétricas no Estado. Mas não respondeu aos questionamentos sobre as ligações clandestinas da comunidade do Rio Anapu. Por lá, enquanto a luz ainda chega pelos cabos trazidos pelos moradores, é difícil conter a alegria. Antes dessa energia aqui, o senhor tinha ficado quanto tempo sem tomar uma água gelada da casa do senhor? Olha, aqui, aqui mesmo em casa está com uns 4 anos. Hein? Nunca teve? Não, porque não tinha não tinha, não tinha, não tinha, não tinha geladeira, não tinha energia, né? O freezer chegou há poucos dias, junto de outra aquisição importante. Tem som aí? Tem. O senhor curte um sonzinho? Vamos ouvir alguma coisa? Bora. 
Por aqui, eles têm energia de sobra para comemorar o fim da escuridão, mesmo sem saber até quando isso vai durar. Tem que aproveitar. Vamos aumentar o volume então, né?